Mtazamaji mbele yako niko na mwanafunzi huyu bwana amekuwa wa kwanza Tanzania nzima kwa wanafunzi wa masomo ya sayansi e, kidato cha sita. Habari yako mdogo wangu? Nzuri. Kwema. Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Faith Mate. Unasoma wapi? Nimesoma St Mary's Mazinda Juu Secondary School. Ndio. Kwanza ongera, ongera sana. Asante. Nafasi ilo ulipata sio ndogo. Leo umepewa tuzo ya kuwa mwanafunzi wa kwanza Tanzania wani kwa wanafunzi ambao wamesoma masomo ya sayansi. Kwa kweli ni heshima kubwa sana na ongera katika hilo. Kwanza unaizungumziaje tuzo ambayo umeipata leo? Kwa kweli nashukuru sana. Hizi tuzo zitakuwa kama moja ya njia ambazo zitawasaidia wanafunzi wengine ambao wako chini yetu kuwa empower wazidi kujituma zaidi kufanya kazi kwa bidii ili at the end of the day na wao wawe sehemu ambayo sisi tupo kwa sasa sawa kwenye kusoma bwana masomo ya sayansi wanafunzi wengi wanayakimbia tunaona hizo kozi hizo kombi za PCM PCB wanafunzi wachache sana ambao wanakuwa wanasoma lakini pia tumeona wavulana wakifanya vizuri sana kila miaka miaka mingi mashuleni huko nakuta masomo ya hesabu eh, chemistry biology physics ni wanaume ambao wanafanya vizuri kwako ni mdada lakini umekuwa wa kwanza Tanzania nzima kwenye masomo ya sayansi hebu tupe siri ya mafanikio katika hili ambalo wewe umelifanya ni nini ili kuwa kuwapa nguvu na wanafunzi wengine wa kike kuweza kuona inawezekana kwanza kabisa ni kumweka Mungu mbele sala na kazi kwa bidii hivyo hivyo vinasaidia kuf, kufanyaje kufaulu vizuri yani kufika mahali ambapo unataka pia ushirikiano kutoka kwa wazazi mfano my mom mangu ni mtu ambaye anajitoa sana anajituma kwa bidii katika kunisaidia katika kila hali kuhakikisha kwamba mimi napata kila ninachohitaji kwa ajili ya maisha yangu ya shuleni na ya kila siku hivyo hata kitaaluma pia inanisaidia pia walimu kutoka shuleni wanatufundisha nidhamu ukiachana na academics maana uwezi ukawa mtu ambaye unafanya vizuri na academics afa una nidhamu nzuri kwa hiyo wanatu wanatu encourage katika sekta zote in such a way that unakuta mtu anafanya vizuri katika taaluma kwa hiyo nidhamu sala kazi kwa bidii na ushirikiano pia kati ya wanafunzi na wanafunzi uwezi ukafanya kitu ukafaulu mwenyewe au ukafanikiwa mwenyewe bila ushirikiano wa wenzako ndo kuna huu simu nasema like alone you go fast but together we go far. Kwa mkiwa mkiwa unafanya kazi kwa ushirikiano tu, sisi kama wengi tutaenda mbali lakini ukiwa una ishi, kama wewe mwenyewe utakuwa unaenda haraka lakini at the end of the day hautafika mbali. Tunafahamu kwenye kusoma kila mtu ana mbinu zake, eh, mbinu za usomaji. Kwa upande wako ni mbinu gani ambazo ulikuwa unatumia? kusoma haya masomo ya sayansi kasi cha kwamba mpaka leo umekuwa mwanafunzi wa kwanza Tanzania nzima kwa masomo haya. Mbinu Kwanza lazima utenge muda wa kusoma. Uhakikisha una muda wako wa kujisomea. Una muda wa kufanya discussions. Kwa mfano masomo kama ya science yana vitu vingi. Uwezo ukasema utasoma kila kitu mwenyewe. Kwa discussions are very important. Inabidi ufanye a lot of discussions ambazo hizo zitakusaidia wewe kukava a large area within a short time. Kwa hiyo discussions, teaching one another, una labda leo unajua kitu fulani, una, unasema labda ni mfundishe mtu au mtu hajaelewa, you encourage them to ask questions. Na wakiwa na kuuliza maswali na mkiwa mnafundishana, mkiwa mnafanya discussions, inakusaidia wewe una gain more na inakuwa ni less yani how how saw kwa haraka zaidi sawa na mimi bwana kati nasoma alikuwa naona wanafunzi wengi wa masomo ya sayansi nakuta wanatoboa anasema kutoboa mtu anapiga paka saa kumi, saa kumi na moja alfajiri mtu ajalala kabisa na wengine wanakuwa na tia miguu katika maji ili wasipate usingizi waweze kusoma kwa muda mrefu koko imekuwaje na unaweza kumziaje unajua kila mtu ana uwezo wake wa kusoma kuna yule mtu ambaye labda yeye akisoma mchana ndo anaelewa zaidi na kuna yule mtu hawezi akasoma sehemu yenye kelele kuna yule mtu lazima asome usiku ndio ile aelewe. Kwa hiyo these different types of people kila mtu ana uwezo wake wa kusoma. Kwa hiyo hapo cha maana ni kwamba kila mtu ajitambue. Mimi at what time nikisoma nitakuwa na uwezo wa kuelewa vizuri, nitakuwa na uwezo wa kukava a very large part, nitakuwa na uwezo wa kufanya vitu vyangu vizuri. Ile ile kujitambua ndio itakamsaidia mtu kufanya vizuri. Sawa, kuna wanafunzi 
mwalimu akifundisha yani unakuwa nasikiliza na hapo hapo anaelewa yani ana haja ya kurudia tena yani ila akiangalia tu pale kwenye ubao mwalimu kafundisha yeye tayari ameshaelewa kila kitu ila kuna wengine wanakuwa inawachukua muda pole pole kuweza kuelewa maswali wako wewe ilikuwaaje kacho nasoma unajua kwa masomo ya elevo amna mtu ambaye anaweza kasoma na kuelewa hapo hapo afu kaacha if you do that you surely going fail kwa hiyo ni lazima upate muda wa kumsikiliza mwalimu darasani anachofundisha baadaye uka dig deep usome kwa ndani zaidi upitie pamoja notes vitabu pamoja na vile ambavyo mwalimu amekuongezea vinakusaidia wewe kuchanganua mambo mengi zaidi and you you fill your brain with yeah. uliamini siku moja tuko mwanafunzi wa kwanza Tanzania nzima kwa masomo ya science hapana kwa nini ngome kwa sababu Unajua ukiwa unafanya mtihani wewe mwenyewe unajiassess. Labda kwa masomo ya science kama hesabu, physics ni yale masuala ambayo ni direct. Kama sehemu umekosa ni umekosa, sio kama biology ambayo unategemea jinsi ulivyoelezea. Kwa hiyo vitu kama hivyo vina vina nani kwa ukiwa unafanya mtihani unajiassess. Hivi hapa mimi kweli naweza nikao nikaweza naweza labda nikapata marks ngapi katika mtihani lakini sijai kufikiria. Mm. Sawa kuna wazazi wengine wanakuta uh, wanawazuia watoto wao wasifanye michezo kwamba ukicheza mpira au ukicheza labda netball unaweza ukafeli wanaambia muda wote wasome tu yani unajua muda mwingi soma uweze kufaulu wewe umekuwa wa kwanza eh, kwa masomo haya hebu tuambie ratiba yako na michezo ilikuwaaje ulikuwa unafanya michezo au wewe ndio ulikuwa muda wote unapiga msuli msuli kufa unaitwa ule yani uelewi hapana wanasema kila jambo na wakati wake kwa mimi nilikuwa nahakikisha kwamba kama ni muda wa kusoma nasoma kwa bidii kama ni muda wa michezo nafanya michezo kwa bidii maana ukiwa unafanya michezo unaactivate hata your mindset inakuwa active in such a way you can receive more things usipokuwa unafanya michezo ina maana unakuwa unachosha mwili kadri unavyozidi kusoma at the end of the day unakuta unashindwa ku gain more things kwa hiyo ni vizuri kufanya michezo ukiwa unafanya michezo mingi inakusaidia wewe pia ku activate your mind na unakuwa active in such a way unaweza kusoma and live shule ya msingi unasoma wapi shule ya msingi mnazi uh, matokeo yalikuwaaje kipindi hicho nilipata b average b na secondary unasoma wapi ya olevo St Mary Jean Tokeo Tani ya tisa. Kwa hiyo si kwamba umebahatisha. Kwamba ni kawaida yako kuanzia unaanza huko. Hii ndio tuzo ambayo amechukua kombe bwana. Amepua kombe. Hebu onyesho wa Tanzania waone. Mm. Hapa amepua kombe kabisa ile. Unaitwa nani vile? Faith Mate. Faith. Umeona kombe lake la ushindi kabisa ambalo amekabidhiwa kwa kwa wanafunzi wa kwanza. Onyeshe kule. Be wanafunzi wa kwanza kwa masomo ya sayansi kidato cha sita ni mdada huyu eh amewakimbiza paka ndugu zangu eh wale wa kaka ambao ni wababu darasani eh see um, shule ambayo umesoma mazinda si ndio uh, kikweli leo hapa ndani tunaona mmeongoza sana na ukiangalia hata ukiwasikiliza wageni hapa umekuwa kizungumza vizuri na wanafunzi wengi mmekuwa mkiperform uh, kwa hali ya juu sana labda hebu tuambie kidogo nini ambacho nafikiri kimefanya wanafunzi wengi kupitia shule yenu kufanya vizuri na elimu ya pale ikoje ni yale yale niloongea mwanzoni kuhusu siri ya mafanikio kujituma Wanafunzi wote tulikuwa tunajituma tunashirikiana kwa umoja kuhakikisha wote tunaenda mbali. Ndio maana umeona kwenye top 10 sio kwamba alikupo yuko mmoja, tulikupo tuko wengi. Kuonyesha kwamba sisi tulikuwa tuna ushirikiano. Tulikuwa tunajituma kama wote kuhakikisha kwamba wote tunafika mahali ambapo ni pazuri. Labda unazungumziaje hari ya, ya walimu kwenye kufundisha au kutoa knowledge kwa wanafunzi? Walimu pia wanajituma kuhakikisha kwamba tunafundishwa vizuri, tunaelewa na pia tuna, tuna uwezo wa kuandika vizuri katika mitihani yetu. Unazingatia pia issue ya ujibuji mitihani. Wanawafundisha wana jinsi gani ya kuwa ya kuweza kuelewa swali na kulijibu kwa ufasaha. Yes, yani utakavu wanatufundisha jinsi ambayo utaelewa swali na ile swali utakavoelewa ni jinsi gani utakavoweza kulijibu maana wakati mwingine sio kwamba mtu hajui kitu unaweza kuta mtu anasoma lakini ni anafeli sio kwamba hajui ni kwamba jinsi gani anajibu ile swali je umeapproach in the right way au umeapproach in the wrong way yes labda sisi cha mwisho kwa uh, wanafunzi wenzangu umebaki na retreat yani tunakuwa na retreat 
afu tunakuwa na mitiani ya mwisho kabla ya mtiani wa nekta afu baada hapo walimu wanatuachia tunajisomea wenyewe ukiwa na tatizo ukiwa na swali ukiwa na topic ujaelewa yani kuna sehemu ujaelewa unaenda unamuuliza mwalimu muda gani ambao walimu wanawaachia kujisomea wenyewe muda mwingi ni muda mwingi maana sisi wanahakikisha kwamba wanakuwa wamemaliza syllabus mapema ndio sasa nadhani tumeelewa cha mwisho kwa wanafunzi ambao wamebaki wadogo zako pengine wanatamani siku moja ili kombe kulishika hivyo na mimi nishike maana inawezeka ndo mara mara ya kwanza mimi sijawahi kushika ile kombe unawaambia nini ninawashauri wasichana wote waliopo huko nje wajitahidi wasome kwa bidii wasikate tamaa kila kitu kinawezekana the thing here is about pursuing your dreams ni nini unachotaka kwa wewe jitoe jitume sali sana muombe Mungu akusaidie kufikia yale malengo yako sawa nilisahau malengo yako ni kuwa nani daktari takuwa amina ndugu zangu mimi nimeshika kombe na mimi <laughs> siongea sana umenisaidia mimi kushika kombe lako kombe la mtaalamu wa sayansi Tanzania haya asante sana asante